এই হলো এক্সপ্রেস নিউজ নেটওয়ার্ক আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ মাথা উঁচিয়ে কুড়ি পেরিয়ে এই হলো এক্সপ্রেস নিউজ নেটওয়ার্ক আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ মাথা উঁচিয়ে কুড়ি পেরিয়ে নমস্কার এক্সপ্রেস অনলাইনে আপনাদেরকে স্বাগত আমি শোভুল রয়েছি আপনাদের সঙ্গে আর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সাংবাদিক অসীম চট্টোপাধ্যায় নমস্কার আমরা জানি যে বাঙালির সঙ্গে রাজনীতি বিশেষভাবে জড়িয়ে রয়েছে দেখা যায় যদি মোড়ের মাথায় চায়ের দোকানে রাজনীতি নিয়ে বেশ বিশেষজ্ঞদের মতো রাজনীতির বিশেষজ্ঞদের মতো যদি আলোচনা করা হয় সে জাতি অন্য কোনো জাতি নয় বাঙালি নির্ঘাত বোঝাই যাবে অথবা লোকাল ট্রেনের কামরায় যদি একটা নিউজ পেপার বা খবরের কাগজ নিয়ে সে বিশাল এক আলোচনা এ প্রস্ত প্রস্ত হয়ে যায় শেষমেশ হয়তো কাগজের যেটা আগেকার দিনে ছিল যে কাগজের খবরের কাগজটা হয়তো হাতে কারো থাকলোই না এমন এক আলোচনা সভা হতে লাগলো সে জাতি আর কেউ না সে জাতি বাঙালি তাই বাঙালির সঙ্গে এমন ভাবে রাজনীতি জড়িয়ে আছে যে সে কিছু বলারই না সকলের ঊর্ধ্বে কথায় কথায় আছে যে রাজনীতি করিস না তাহলে আবার কিসের বাঙালি এই কথাটাও কিন্তু ওঠে অর্থাৎ বাঙালি মানে রাজনীতি করতে হবে বা রাজনীতির একটা বিশাল জ্ঞান আছে এটা কিন্তু জানা স্বাভাবিক অসীমরা এই যে বাঙালি জীবনের সঙ্গে রাজনীতি যেভাবে মিলিয়ে গেছে বঙ্গ জীবনের সঙ্গে এটা কি বলবে বাঙালির সাথে রাজনীতি যে শব্দটা রাজনীতি শব্দটা কিন্তু এখন একটু ব্যাঙ্গার্থে ইউজ মানে ব্যবহার হচ্ছে যেমন ধরো খুব ধরো কার কেউ খুব একটা চক্রান্ত করছে কিছু একটা এই ধরনের কিছু করছে তখন আমরা সাধারণভাবে এই শব্দগুলো ব্যবহার করছি যে আমার সাথে রাজনীতি করতে আসিস না অর্থাৎ রাজনীতিটা কিন্তু সেক্ষেত্রে নেগেটিভ অর্থে ব্যবহার হচ্ছে তুমি দেখো খেয়াল করে যে ও তো মানে ভীষণ রাজনীতি করছে ব্যাপারটা নিয়ে অর্থাৎ রাজনীতি মানেই যেন চক্রান্ত এই ধরনের একটা সম মানে শব্দের যেন এটা প্রতিশব্দ হিসেবে মানে ব্যবহার করা হচ্ছে যে দেখ ভাই আমার সাথে কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে রাজনীতি করতে আসিস না এই যে রাজনীতি করা এটার অথচ রাজনীতি শব্দটা কত পবিত্র শব্দ ছিল একসময় আজকে কিন্তু সেটা রাজনীতির নেতা নেত্রীদের যে জীবন চর্চা সেখান থেকে কিন্তু আজকে এই ধরনের একটা আমরা আমাদের মনের মধ্যে একটা নেগেটিভ ফ্লো তৈরি হয়েছে এই নেগেটিভ ফ্লোটা কিন্তু আমরা কিন্তু তার জন্য দায়ী নই আমরা কেন আমরা এত দেখতে পেয়েছি যে রাজনীতির মধ্যে রাজনীতির জগতে যারা বিচরণ করছে তাদের মানুষজনের সেই মানুষজনগুলোর মুখগুলো এত বদলে বদলে যায় তারা এমনভাবে তাদের জীবন চর্চাটাকে তাদের যে আজকে একরকম কথা বলছেন কালকে একরকম কথা বলছেন এই যে ব্যাপারগুলো আমরা এত দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে যার ফলে আজকে পুরোটাই নেতিবাচক একটা শব্দের সঙ্গে যেন রাজনীতি শব্দটাকে আমরা তার একটা সম নাম হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি কেন রাজনীতি বলছে যে বঙ্গ জীবনে তুমি যেটা বললে যেখান থেকে শুরু করলে যে ট্রেনে যাচ্ছে পাঁচজন অপরিচিত হয়তো প্যাসেঞ্জার যাত্রী তারা আলোচনা করছেন একজন কেউ পেপারে কিছু একটা পড়লেন সেটা থেকে ফুট কেটে পাশের থেকে একজন কেউ বললেন আর বলবেন না মশা এই দেখুন এই জিনিস সেখান থেকে শুরু হলো একদল হয়তো সরকারের সমর্থনে কথা বলছেন আর একদল হয়তো বিপক্ষে কথা বলছেন এই করে একটা উত্তপ্ত আলোচনা এটা গোটা ভারতেই কম বেশি হয় বা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গাতে হয়তো হয় আমি জানি না কিন্তু এটা একটা বঙ্গজীবনের অঙ্গ বলতে পারো যে রাজনৈতিক চর্চা এবং খেলার চর্চা আর আরেকটা বিষয় তুমি যেটা বললে চায়ের দোকান থেকে আরম্ভ করে সেলুন যেখানে তুমি যাবে সেখানেই হচ্ছে বিশেষজ্ঞের মতো মতামত দেওয়া হ্যাঁ এবার তো প্রধানমন্ত্রী আর তাকে ফিরতে হচ্ছে না কে বলছেন যিনি কোনোদিনও এক পাতা পড়েননি এবার আর প্রধানমন্ত্রীকে আর এই করতে হচ্ছে না 
বা এবার তো পঞ্চায়েত গোহারা হারবে এই যে অ্যাব্রাপলি বলে দেওয়া কেন না সে তার মতো করে ভাবছে সে তার মতো করে একটা কিছু ভেবে একটা কিছু তার মতো একটা ব্যাখ্যা সে ইয়ে করছে এটা কিন্তু অন্যান্য প্রভিন্সে হয় না হলো এইভাবে হয় না আমাদের বঙ্গজীবনের সঙ্গে রাজনীতি এইভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে ধরো তুমি কিছু হলেই মানে চায়ের দোকানে চা খেতে গেছো সেখানে হয়তো বললো যে বাবু আজকে থেকে এক টাকা করে দাম বেড়ে গেছে চায়ের তুমি সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে নিয়ে চলে গেলে কোথায় যে আর মানে চিনির যা দাম বেড়েছে ভাই হ্যাঁ সেই ওই জায়গা থেকে শুরু হয়ে গেল একেবারে কেন্দ্র সরকার তার রাজ্য সরকার তার লোকাল গভর্নমেন্ট কি করছে না করছে সেটা নিয়ে কিন্তু একটা উত্তপ্ত আলোচনার জায়গা তৈরি হয়ে গেল কেউ সবজি বাজারে গিয়েছেন সবজি বাজারে গিয়ে হয়তো কোনো জিনিসের দাম বেশি নিচ্ছে সেখান থেকেও কিন্তু একটা যে সরকার এগুলো দেখছে না সরকার দেখছে না মানেই হচ্ছে সেখানে কিন্তু ওতপ্রোতভাবে চলে আসছে রাজনীতি প্রসঙ্গ এবং সেখানে আরও যে অপ্রাসঙ্গিক যে জায়গাগুলো সেগুলো হয়তো ওই সবজি কি বলে সবজির দামের সঙ্গে কোনোভাবে দূর দূর দিয়ে কোনো সম্পর্ক নেই সেটাও কিন্তু অবধারিত ভাবে সেই জায়গাতে চলে আসবে এবং সেখান থেকে একটা কিন্তু বাদানুবাদ সেখান থেকে একটা এইটা হচ্ছে বাঙালিদের একটা রক্তের সঙ্গে মিশে যাওয়া একটা ধর্ম আর একটা বিষয় হচ্ছে কি হতো যে এখন আমরা ইদানিং ধরো যদি কয়েক দশকের কথা ধরি দু তিন চার দশকের কথা ধরি তাহলে কিন্তু রাজনীতিতে যে মূল্যবোধের যে অবক্ষয় রাজনীতি যে স্তরে আজকে নিম্নগামী সেখান থেকে কিন্তু রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের সম্পর্কে আমাদের মনের ধারণাটা কিন্তু খুব একটা শ্রদ্ধার জায়গায় নেই তারা তারা কেউই কিন্তু যে শ্রদ্ধাশীল আমরা তাদের প্রতি সাধারণ মানুষ তারা কিন্তু কেউই নন আমরা একটা অভ্যাস বসত ভোট দিই এবং অভ্যাস বসত ভোট দিতে গিয়ে হয়তো একটা আমার একজন কাউকে ক্ষমতায় আনলাম এক আরেক দল বিরোধিতে এটা হয় কিন্তু তুমি দেখবে যার জন্য গলা ফাটাচ্ছ তুমি একেবারে তুমি হয়তো একজন নেতা বা নেত্রীর সম্পর্কে গলা ফাটাচ্ছ কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তুমি মনে মনে যাই জানছ যে এই নেতা বা নেত্রী হয়তো তুমি যতটা গলা ফাটাচ্ছ ততটা গলা ফাটানোর কিন্তু তিনি যোগ্য বা যোগ্যানন এটা এটা কিন্তু আমরা করি কি স্বভাব বসত করি কারণ একটা বিতর্ক করতে হবে সেই জন্য করি সেই জন্য করি কিন্তু তুমি কিন্তু আদৌ তার প্রতি কোনো শ্রদ্ধাশীল নও বা তার পলিসির সঙ্গে তোমার মত বা পথ হয়তো মেলে না সেই কারণে এইগুলো কিন্তু আমাদের এগুলো দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ঘটে আর আর একটা মেন বিষয় হচ্ছে যে দেখো রাজনীতিতে রাজনীতির জগতের সঙ্গে যারা সরাসরিভাবে যুক্ত তারাও কিন্তু সাধারণ মানুষ তারাও কিন্তু তোমার আমার মতো মানুষ একদমই ছিলেন তুমি আজকে যদি ভোটে দাঁড়িয়ে একজন নেত্রী হয়ে যাও তাহলে বা ভোটে না দাঁড়ালেও হতে পারে তুমি একটা রাজনৈতিক দলের সমর্থক সেখান থেকে হয়তো তুমি নেতা বা নেত্রী তৈরি হয়ে গেলে কিন্তু তুমি সেই সাধারণ মানুষের থেকেই তো হলো কিন্তু যে মুহূর্তে তুমি রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রী হয়ে গেলে তখন আর তুমি কিন্তু সাধারণ মানুষ থাকলে না একদমই তাই এই যে জায়গাটা অর্থাৎ তোমার সঙ্গে আমার এই যে পাশে বসে তুমি কথা বলছো এটা কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশাল বড় একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে গেল একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেল এইটা কেন না তারা আমাদের সঙ্গে একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতে চান এবং সেই কারণেই আমাদের সঙ্গে সম মনস্ক হতে পারেন না সম ভাবনার মানুষ হতে পারেন না তারা এই জন্য বঙ্গজীবনের সঙ্গে যদিও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে হয়েছে সর্বত্র রাজনীতি তুমি চাঁদা কাটতে যাচ্ছে কেউ চাঁদার বিল কাটতে যাচ্ছে সেখানেও হয়তো সেই তাকে রাজনৈতিক কথাবার্তা শুনতে হচ্ছে কেন না যার বাড়িতে গিয়েছেন করা নেড়েছেন তিনি হয়তো বললেন ও এত তো এত পার্টির চাঁদা তো দিতে পারবো না যে না কাকু পার্টির চাঁদা নয় আমাদের পুজোর চাঁদা ও এই কদিন আগে পার্টি থেকে নিয়ে গেল তোমরাই তো এসছিলে এই যে ব্যাপারগুলো তোমরাই তো এসছে তোমাদের কিন্তু দেখেছি তোমরা অমুক পার্টিতে চাঁদা তুললে না কদিন আগে হ্যাঁ আর বাবা এই তো পারবো না এতবার হ্যাঁ তোমাদের এই আজকে এই মিছিল কালকে ওই মিছিল কালকে অমুক ইয়ে এই যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে আমরা দেখি এবং সেখান থেকে কিন্তু এই যে রাজনীতির প্রতি একটা নেতিবাচক মনোভাব আমরা মনে মনে পোষণ করে রাখি বলেই ইসি না এবং সে হয়তো খুব নির্দোষভাবে কিছু একটা হয়তো চাইতে গেছেন বা কিছু হয়তো বলতে গেছেন তাকেও দুটো কথা শুনতে হচ্ছে একদমই হ্যাঁ এই যে জাতীয় জীবন বা সমাজ জীবনে কতটা প্রভাবিত করে 
দেখো জাতীয় জীবন বা সমাজ জীবন তো তোমাকে আমাকে নেই সমাজ মানে তো তুমি একজন সমাজের একজন মানুষ আমি একটা সমাজের মানুষ নিশ্চিত ভাবে এই রাজনীতির প্রভাব আছে বলেই কিন্তু আমাদের সমস্ত কিছু আবর্তিত হয় রাজনীতির মাধ্যমে তুমি আজকে একটা কলেজে ভর্তি হতে যাবে সেখানেও দেখবে তুমি রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রী তোমার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে বলল যে আপনি ফার্স্ট ইয়ার আচ্ছা এই তাহলে ফর্মটা ফিল করো না আপনি কোন দল কি না আমরা এস এফ আই থেকে এসছি আর এক দল বললো আমরা টিএমসিপি থেকে এসছি কেউ একজন বললো ছাত্র পরিষদ থেকে এসছি তাহলে কি তুমি এই যে কলেজ স্কুল পেরিয়ে যেই কলেজের গন্ডিতে যাচ্ছ স্কুলেও আছে বা স্কুলে আমরা দেখেছি টিচারদেরকে যে একদম উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হচ্ছে বিরাট ফাটাফাটি হচ্ছে হ্যাঁ তো যে ক্ষেত্রেই তুমি যেখানেই যাবে না কেন সেই সমাজের কোনোটাই সমাজবদ্ধ সবটাই স্কুল বলো কলেজ বলো কারখানা বলো অফিস বলো আদালত বলো যেখানেই বলবে সেখানে কিন্তু রাজনীতি কোনো না কোনোভাবে আছেই এখান থেকে কিন্তু কেউ মুক্ত নয় এবার তোমাকে একটা কাগজ ধরিয়ে দিল যে ধরো এক্স দলের তুমি আবার সেই এক্স দলের হয়তো তোমার বাড়িতে হয়তো আপত্তি আছে এক্স দলের তুমি সমর্থন হয়তো তোমার বাড়িতে কেউ নেই কিন্তু দেখলে ওই কলেজের মানে বেশিরভাগ মানে ছাত্রছাত্রী হচ্ছে ওই এক্স দলের সদস্য বা সমর্থক তুমি দেখলে যে আমার তো অনেকগুলো ব্যাপার আছে আমাকে তো কিছু কিছু সুবিধা আদায় করতে হবে কলেজে গিয়ে আর প্রথমেই কেন রোষের মুখে পড়ব হ্যাঁ সেই জন্য তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তুমি সেখানে কিন্তু একটা ফর্ম ফিল করলে তুমি ওদের একশো টাকা চাঁদাও দিয়ে দিলে তুমি একটা মেম্বারশিপ নিয়ে নিলে এই যে মেম্বারশিপ নেওয়া হলো এবং তোমাকে এরপর কি হলো তোমার ধরো তুমি ক্লাস করলে না তুমি গিয়ে বললে আমি তুমি হয়তো জিএসকে বললে কলেজে এই যে ব্যাপারগুলো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখেছি রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের কিন্তু একটা সূক্ষ্ম প্রভাব থাকেই সেটা ছাত্র রাজনীতি হোক সেটা তোমার ট্রেড ইউনিয়নের জায়গায় হোক সেখানে তোমার জেল পলিটিক্সের ক্ষেত্রে হোক অফিসে হোক সর্বত্র কিন্তু রাজনীতি আছে আর আমাদের পারিবারিক জীবনেও কিন্তু রাজনীতি ভীষণভাবে আবর্তিত হয় অর্থাৎ পারিবারিক জীবনে কি রকম রাজনীতি না আমরা ধরো দুই বন্ধু আমরা কোনোভাবে একই অফিসে কাজ করি একই হয়তো সম পদ পদস্থ অথচ একটাই পোস্ট এসছে একটাই পোস্ট এসছে কোথাও আমি এবার ওটা আমাকে পেতে হবে কিভাবে পাব এইখানে শুরু হয়ে গেলো কিন্তু একটা দড়ি টানাটানি অদৃশ্য দড়ি টানাটানি আমি কতটা বসের কাছে যেতে পারলাম বা আমি কাউকে দিয়ে প্রভাব খাটিয়ে আমি ওই বসকে কিভাবে আমি আমার এটা করলাম এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি দেখা যায় যে এক্স দলের সদস্য আর আমার বন্ধুটি ওয়াই দলের সদস্য এবার দেখা গেল ওয়াই দলের যে হয়তো পাল্লা একটু কম ভারী এক্স দলের পাল্লাটা ভারী এক্স দলের নেতা যদি ফোন করে বলে যে এই আমাকে আমার একটি ছেলে ওর একটা প্রমোশনটা একটু দেবেন না একটু বললো এবার দেখলো যে আরে বাবা নেতা বলে দিয়েছে তাহলে এটা কিন্তু আমাদের এই ধরনের ছোট 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 ব্যাপারগুলো তো কিন্তু আমরা রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের কাছ থেকে সুবিধেগুলো নিই ঠিক তাই একদম রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের বা ধরো যারা ট্রেড ইউনিয়ন লিডার্স তারাও রাজনীতি জগতেরই তাদের কাছে গিয়ে সুবিধেগুলো নিচ্ছি স্কুল কলেজে কথাটা বললামই এই যে আমাদের টোটাল ব্যাপারটাই হচ্ছে আমাদের রাজনীতি এখানে কিন্তু কেউ এর বাইরে নেই তুমি ধরো একেবারেই একেবারেই ধরো দিন আনা দিন খাওয়া যে পরিবার হয়তো সারাদিনে একশো টাকা হয়তো রোজগার করেন ওই কি বলে একশো দিনে কাজ করতে গিয়ে যে সামান্য যে মজুরি যেটা সেখানেও কিন্তু একটা দৈনিক টানাটানি আছে সেখানেও কিন্তু একটা অদৃশ্য একটা কিন্তু ইঁদুর দৌড় আছে যে আমার জব কার্ডের নামটা যদি থাকে আমি তাহলে কাজটা পাবই এটা এনসিওর করার ব্যাপারটা এবং সেখানে কিন্তু একটা ওই নেতার বাড়িতে যাতায়াত নেতাকে কোনো একটা কিছু পাইয়ে দেওয়ার একটা লোভ প্রলোভন দেওয়া এই ব্যাপারগুলো কিন্তু সার্বিকভাবে আমাদের জীবনে একটা বড় ভূমিকা পালন করে একদমই ঠিক তাই আচ্ছা অনেক সময় শোনা যায় যে কোনো একটা বন্ধুর গ্রুপে যদি দেখা যায় যে কেউ হয়তো রাজনীতিতে খুব বেশি ইন্টারেস্টেড রয়েছে খুব বেশি আগ্রহী বা কেউ কেউ থাকে একদম বিমুখ কি এলো কি গেলো কোনো কিছু যায় আসে না এমন কি ভোট দিল বা না দিল সে দিকেও কোনো মানে নজর নেই বা ভূখ্রেপ নেই কোনো রকম তো সেই জায়গায় কি দাঁড়িয়ে বলা যেতে পারে বাঙালি অনেকটা রাজনৈতিক রাজনৈতিক বা রাজনীতি বিমুখ না এইটা তো রাজনীতি বিমুখ নয় ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখন এই একটা ট্রেন্ড দেখা দিয়েছে যে যারা খুব কেরিয়ার সচেতন হচ্ছে এখন 
ধরো মধ্যবিত্ত বাড়ি থেকে দেখা যাচ্ছে সবাই আইআইটি পাচ্ছে মধ্যবিত্ত একেবারে নিম্নবিত্ত বাড়ি থেকেও ডাক্তারি তে চান্স পাচ্ছে এবং ধরো ভালো ভালো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ছে ভালো ভালো তারা ম্যানেজমেন্টের চান্স পাচ্ছে এরা কিন্তু আজকে রাজনীতিতে খুব একটা ইন্টারেস্টেড নয় এই যে ক্যাটাগরির যে একটা স্টুডেন্টস রয়েছে যারা ধরো মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক বা এই সমতল যে পরীক্ষাগুলো রয়েছে সেখানে একটা খুব চোখ ধাঁধানো রেজাল্ট করেছে তারা কিন্তু দে ডোন্ট হ্যাভ এনি ইন্টারেস্ট ইন পলিটিক্স কেন না তারা দেখছে যে আগে বাবা আমি আমার কেরিয়ারটা করি তৈরি করি কেরিয়ারটা তৈরি করতে গিয়ে তাদের একটা বড় সময় চলে যাচ্ছে এবং তারপরেই তো তারা চাকরির জগতে চলে যাচ্ছে চাকরির জগতে গেলেই দেখা যাচ্ছে সেখানে তারা তো বেসরকারি জায়গায় চাকরি বেশি করছে সেখানে কিন্তু রাজনীতি করার সুযোগটা খুব কম ধরো আজকে যে আইটি সেক্টর আইটি সেক্টরে কিন্তু রাজনীতির কোনো অনুপ্রবেশ নেই অর্থাৎ সেভাবে ইউনিয়ন বাজিটা হয় না একদম ঠিক আছে এবার ন্যাচারালি সে কিন্তু অনেকটা দিন অনেকটা বছর জুড়ে যেহেতু রাজনীতির সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত থাকলো না তার ইন্টারেস্ট হারিয়ে গেল এবার সে তো ভোট দেয় একটা একটা কোনো পার্টিকুলার দলকে ভোট দেয় কিন্তু সরাসরি রাজনীতির জগতে গিয়ে সে নিজে একটা এমএলএ হবে বা সে নিজে একটা পঞ্চায়েতের প্রধান হবে বা সে নিজে একটা কোথাও মেয়র হবে এই ব্যাপারটা কিন্তু অনেকটা আমাদের আমরা দেখেছি যে এইটা কিন্তু একেবারেই সেক্ষেত্রে এই ধরনের ভালো ছেলে মেয়েদেরকে কিন্তু আমরা পাচ্ছি না ঠিক তাই ব্যতিক্রম নিশ্চিতভাবেই আছে অনেক আইএস তারা হয়তো দশ বছর চাকরি করার পরই হয়তো ছেড়ে দিয়ে তারা মন্ত্রী হওয়ার লোভে বা বড় একটা পোর্টফোলিও পাওয়ার লোভে তারা হয়তো চলে যাচ্ছেন এরাও আছেন তারা তো ভালো নিশ্চিতভাবে ভালো ছেলে মেয়ে নিশ্চিতভাবে তাছাড়া আইএস হলেন কি করে অনেক আইপিএস অফিসার সরাসরি পলিটিক্স এসছেন কিন্তু আর একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যে রাজনীতিতে তারাই আসছেন বেশিরভাগ যারা এই ধরনের ভালো ছেলে মেয়েরা যারা চাকরি জীবনটা শেষ করেছেন অবসর প্রাপ্ত আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু আমরা দেখেছিলাম একসময় আইএস আইপিএস অফিসারকে এবং আমাদের চিফ সেক্রেটারি ছিলেন তিনি মন্ত্রীও ছিলেন মনীষ গুপ্ত কথা বলছি তিনি তো আমাদের চিফ সেক্রেটারি ছিলেন সরাসরি রাজনীতির জগতে ঢুকলেন এবং তিনি মন্ত্রীও হয়েছিলেন এই ধরনের ধর রাজপাল সিং তিনি আইপিএস অফিসার ছিলেন আরও এই ধরনের প্রচুর অনেক সুলপাল সুলতান সিং আইপিএস অফিসার ছিলেন আই এই আমাদের এখন বর্তমানে রয়েছেন হুমায়ুন কবির তিনিও আইপিএস অফিসার এরকম আইএস আইপিএস অর্থাৎ তারা কিন্তু প্রথম সারি স্টুডেন্ট তারা কিন্তু খুব মানে উজ্জ্বল তাদের ছাত্র জীবন এই উজ্জ্বল ছাত্র জীবন যাতে বা ধরো তুমি যদি বলা হয় আমাদের কাকলি ঘোষ দস্তিদার বা রত্না দে না গেলে তো ডাক্তার প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার তারা তারা কিন্তু এই ডাক্তারি করার পাশাপাশি তারা কিন্তু রাজনীতিতে এসছেন বা ধরো যারা খুব মানে খুব ভালো পেশাদার যারা আইনজীবী এরাও আছেন রাজনীতির জগতে তারা কিন্তু মানে যথেষ্ট তারা বা মানুষ ভুঁইয়া ডাক্তার আমি কয়েকজন মনে পড়ছে না সবার কথা হয়তো এরা এসছেন এরা কিন্তু ভালো স্টুডেন্ট তাছাড়া ডাক্তার হলেন কি করে এরা কিন্তু স্টুডেন্ট লাইফ থেকে তারা পলিটিক্সটা করত কিন্তু আজকের দিনে দেখা যাচ্ছে যে বা যদি ডক্টর সূর্যকান্ত মিশ্র বলা হয় তার কথা যদি ধরা হয় তিনিও তো ডাক্তার পেশায় ডাক্তার কিন্তু তিনি পলিটিক্সটা করেছেন এখনো করছেন এই যে কংগ্রেসের সময় কংগ্রেসও আমরা দেখেছি প্রচুর ডাক্তার রয়েছেন প্রচুর ভালো ভালো ব্যারিস্টার রয়েছেন প্রচুর তারা কিন্তু স্টুডেন্ট হিসেবে খারাপ হলে তারা এই জায়গায় পৌঁছতে পারতেন না কিন্তু আজকে যে ছেলেটি এম বিবিএসএ ঢুকলো পরবর্তীকালে সে এম ডি করলো বা এম এস করলো আরও তার ডিগ্রি বাড়লো সে কিন্তু তুমি দেখতে পাবে না যে ডাইরেক্ট পলিটিক্সে জয়েন করছে এখন এটা পশ্চিমবঙ্গের ট্রেন্ড কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাইরে এটা একেবারেই দেখতে পাবে না তুমি দক্ষিণ ভারতে যারা রাজনীতির জগতে যারা সরাসরি বিচরণ করেন তাদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতে তো ডাক্তার তো নেই ইঞ্জিনিয়ারও নেই একজন দুজন হয়তো হাতে গোনা ব্যতিক্রম সেখানে কিন্তু একদম লয়ারের সংখ্যা আইনজীবীর সংখ্যা অনেক বেশি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যেটা ভালো স্টুডেন্টরাও একসময় মানে পলিটিক্স এসছিলেন এখন সেই ট্রেনটা কমে যাচ্ছে নানান কারণে অনেকগুলো কারণ আছে তার পিছনে একদম আচ্ছা একটা কথা শোনা যায় খুবই যে রাজনীতি করতে গেলে রক্তে রাজনীতি লাগে এটা কতটা সত্য বলে মনে হয় 
না এটা তো দেখো এটা তো অনেকেই বলেন ঠিকই কিন্তু যারা প্রথম জেনারেশন ফার্স্ট জেনারেশন যারা রাজনীতি আসছে তারা কি সাকসেসফুলি হচ্ছে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো আমার জানা আছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম ফার্স্ট জেনারেশনের রাজনীতিতে আসা তার বাবা রাজনীতি জগতে মানুষ ছিলেন না বা ঠাকুরদা বা তাদের কেউ ছিলেন বলে শুনিনি তো প্রথম ফার্স্ট তিনি হচ্ছেন ফার্স্ট একজন তিনি তো সাকসেসফুল মানে কোন লেভেলে সাকসেসফুল বলো বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য তার কাকা হচ্ছেন সুকান্ত ভট্টাচার্য সরাসরি রাজনীতি জগতে তিনি ছিলেন না তিনি কবি তিনি বাম মনস্ক ছিলেন সে সময় কিন্তু তার সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে কোনো যোগ ছিল তার পরিবারে এটা আমরা শুনিনি তো ফার্স্ট জেনারেশনের রাজনীতির বহু মানুষ আছে যারা সাকসেসফুল হয়েছেন সবাই তো তার বাবার বা মায়ের যে একটা উত্তরসুরিকে বহন করছেন তা তো নয় ফার্স্ট জেনারেশন প্রচুর আছেন অধীর চৌধুরী খুব বড় রাজনীতির জগতের সফল ব্যক্তি তিনি তো প্রথম জেনারেশনে এরকম দুর্গাপুরেও যদি ধরা হয় অনেকেই আছেন তবে এটা একটা লেগেসি বহন করার একটা ব্যাপারও আছে যদি তুমি এই যে যদি নরেন্দ্র মোদী সাহেবের কথা যদি বলা হয় নরেন্দ্র মোদী সাহেব তো আমার ধারণা যে ফার্স্ট জেনারেশনের তিনি তিনি প্রথম রাজনীতিতে ঝুঁকলেন এবং তিনি খুব এই জায়গাটাতে কিন্তু বারবার খোঁচা উঠে বিরোধী থেকে সকলের দিক থেকে যে রাজনীতিতে বর্তমানে অনেকটা পরিবারতন্ত্র এসে গিয়েছে মানে একটার পর একটা পরিবার জুড়ে রাজনীতি শাসন করে যাচ্ছে এটা কিন্তু একটা প্রশ্ন ওঠে না এটা ধরো একটা পরিবারকে নিয়েই কিন্তু এই মূলত এই কথাটা উঠেছিল একটা পরিবার সেটা হচ্ছে নেহরু গান্ধী পরিবার সেটা নিয়ে প্রচারে আলোটা এত বেশি হবেই সাধারণ মানে খুব স্বাভাবিকভাবে যদি মতিলাল নেহরু থেকে ধরা হয় মতিলাল নেহরু তখন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তারপর তার পুত্র জওহরলাল নেহরু এবার তার কন্যা ইন্দিরা গান্ধী তার পুত্র রাজীব গান্ধী তার পুত্র আজকে রাহুল গান্ধী তার পুত্রবধূ ধরো সোনিয়া গান্ধী ইন্দিরা গান্ধী পুত্রবধূ বা তার আর এক সন্তান সঞ্জয় গান্ধী সঞ্জয় গান্ধীর স্ত্রী মানকা গান্ধী সঞ্জয় গান্ধীর পুত্র অরুণ গান্ধী সবাই তো রাজনীতির জগতে এবং প্রত্যেকে কিন্তু পাওয়ার মঙ্গার প্রত্যেকে কিন্তু পাওয়ারটাকে এনজয় করেছেন ভীষণভাবে এই যে পাওয়ার মঙ্গারই যে ব্যাপারটা এই যে ধরো কয়েকটা জেনারেশন ধরে রাজনীতিকে মানে পেশা করে নেওয়া এবং সেটা একটা ফ্যামিলি লেগেসিকে বহন করে নিয়ে যাওয়া এইটা এটা নেহরু গান্ধী পরিবার ছাড়াও আছে অনেক অনেক পরিবার আছে যদি লালু প্রসাদদের যদি পরিবার ধরা হয় তারাও কিন্তু লালু প্রসাদ যাদব তার পুত্র আজকে তেজস্বী যাদব তিনিও আজকে সাকসেসফুলি অনেকটা জায়গায় গিয়েছেন বিহারের মতো রাজ্যে তিনি উপমুখ্যমন্ত্রী বা ধরো যদি মুলায়ম সিং যাদবের কথা হয় তারও ছেলে এগিয়ে এসছেন এবার এই যে পুরুষানুক্রমে আমরা প্রধানমন্ত্রী হব এবং প্রধানমন্ত্রীর দাবিদার এটা একমাত্র নেহরু গান্ধী পরিবারই হয়েছে এর বাইরে ভারতবর্ষে অন্য কোনো পরিবার এইভাবে কিন্তু পংশানুক্রমে আমার বাবা চিফ মিনিস্টার ছিলেন তার ছেলে চিফ মিনিস্টার হবে তার ছেলে চিফ মিনিস্টার হবে এই ব্যাপারটা খুব কম খুব কম একটাই পরিবার যেটা হচ্ছে যে একদম মতিলাল নেহরু থেকে মতিলাল নেহরু তখন পরাধীন ভারত পরাধীন ভারতের পরই যখন ভারত স্বাধীন হলো প্রথম ভারত ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হলেন জওহরলাল নেহরু জওহরলাল নেহরু পদের মানে তিনি আমৃত্যু ছিলেন মৃত্যুর পর কিছুদিনের জন্য এসেছিলেন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তারপরেই তখন কিন্তু লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সময়েও ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন বেতার মন্ত্রী মানে তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ছিলেন তারপরে তিনি তার মৃত্যু হওয়াতে রাজনীতির জগতে তার কিছুদিন আগেই এসেছিলেন রাজীব গান্ধী তার পুত্র তিনিও প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সময় সেই সময় কিন্তু অনেক যোগ্য মানুষ ছিলেন মানে রাজনীতি খুব পোক্ত পাকা পোক্ত মানুষ অনেকেই ছিলেন কিন্তু ওই যে একটা ফ্যামিলিকে দেখে ভোট দেওয়া একটা ফ্যামিলিকে দেখে পরিচালিত হওয়া এইটা এইটা কিন্তু সে সময় যখন রাজীব মানে ইন্দিরা গান্ধী যখন মারা গেলেন উনিশশো সালে একত্রিশে অক্টোবর তখন দেশে একটা কিন্তু অচলাবস্থার সৃষ্টি হলো কিন্তু তখন কংগ্রেসের হাল ধরার মতো অনেকেই ছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায় দীর্ঘদিনের পোক্ত এবং পরিণত রাজনীতিবিদ ছিলেন তার কথা কেউ ভাবল না সে সময় সে সময় কিন্তু ছিলেন তোমার কি বলে পি ভি নরসিমা রাওয়ের মতো প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা কংগ্রেস নেতা আরও অসংখ্য ছিলেন কিন্তু তাদের কারো কথা কিন্তু মাথায় এলো না প্রথম কংগ্রেসে মাথায় এলো কার কথা না ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র তিনি কিন্তু সেইভাবে প্রশাসনিক জায়গাতে সেই তার দক্ষতা ছিল না তিনি কখনোই সেই পলিটিক্সে সেই পোক্ত সেই পরিণত 
পরিপক্কতা নিয়ে তিনি সেখানে আসেননি কিন্তু হয়ে গেলেন কেন না তার মা ছিলেন বলে এবং তখন একটা আবেগ ছিল ইন্দিরা গান্ধী যেহেতু পদে থেকে তাকে আততায়গুলিতে তিনি মানে কি বলবো শহীদ হলেন সেই কারণে একটা মানে সারা দেশ জুড়ে একটা আবেগ একটা তৈরি হয়েছিল এবং ইন্দিরা রাজীব গান্ধীকে পরবর্তীকালে যখন ভোটে তিনি সর্বকালীন রেকর্ডে জিতলেন এবং কোনো রকম বেগ পেতে হলো না তার কোনো জায়গাতে কোনো বাধা পেল না এবং তোমার হয়তো জানা আছে যে পশ্চিমবঙ্গের মতো তখন একদম মানে লাল দুর্গ টকটকে লাল দুর্গ সেখানেও ষোলোটা আসন দু হাজার এই উনিশশো সালে কিন্তু কংগ্রেস পেয়েছিল ষোলোটা আসন এবং তখনই প্রথম আমরা দেখলাম পাদপ্রদীপের আলোই আসতে আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি প্রথমবার যাদবপুর থেকে দাঁড়িয়েছিলেন এবং দাঁড়িয়ে তিনি জিতলেন এবং কাকে হারিয়েছিলেন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো ওই রকম একজন ব্যক্তিত্বশালী একজন মানে অত্যন্ত বলিষ্ঠ নেতা তাকে এবং সিপিএমের যে অর্গানাইজেশন একেবারে দুর্বার মানে বলা হতো যে বাস্তিল দুর্গের পতন হয় কিন্তু সিপিএমের সেই মানে সংগঠনকে চির ধরানো যায় না তো ইন্দিরা গান্ধী হাওয়াতে সবাই জিতে গেলেন এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে প্রথমবার তিনি সাংসদে সাংসদ হলেন এবং মানুষ চিনল তখন আচ্ছা আচ্ছা এখন আমাদের একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে আমরা ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন পড়াশোনা করে তারা একটা চাকরি করবে বা ভবিষ্যতে জীবন করবে একটা তাদের চিন্তা তারা রয়েছে বা লক্ষ্য রয়েছে অনেকের মধ্যে যে রাজনীতি মানে একটা খুব নোংরা জায়গা অত মানে যত ঘৃণ্য জায়গা দেখো সবটাই তো রাজনৈতিক উত্থান ধরো যদি আজকে যদি দুটো বিশ্বযুদ্ধের কথাই বলা হয় দুটো বিশ্বযুদ্ধ কিন্তু এই রাজনৈতিক কারণেই হয়েছে আচ্ছা ক্ষমতা অর্থাৎ আমার মানে একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারকে কায়েম করতে গিয়ে তো যুদ্ধ এবং এত লক্ষ লক্ষ প্রাণহানি তো তারও আগে যদি বলা হয় যে ধরো মুঘল পিরিয়ডে বা তারও আগে যদি সুলতানের পিরিয়ডের কথা বলা হয় সব সময় কিন্তু দেখা গেছে যে ক্ষমতা যাদের হাতে ক্ষমতাকে কেন্দ্র করেই কিন্তু রাজনীতি ক্ষমতার জন্য তাহলে ক্ষমতার জন্য অনেকে আগে কি ছিল বহু মানুষকে খুন করে গুপ্তহত্যা করিয়ে একে খুন করিয়ে ওকে খুন করিয়ে অর্থাৎ রাজনীতির মধ্যে এই যে একটা নোংরামি বা একটা যে চক্রান্তের যে আবর্তন সেটা কিন্তু যুগে 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 চলছে তুমি বলো আমাদের যারা জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে ছিলেন এক সময় যদি সুভাষচন্দ্র বসু কথা ধরা হয় তাহলে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে কি ধরনের নোংরামি হয়েছে বলো কি ধরনের নোংরামি হচ্ছে এটা তো ইতিহাস জানে সবাই তিনি জিতলেন এবং জেতার পর মানে কংগ্রেসের যে ইন্টারনাল ভোট সেখানে তিনি জিতলেন এবং সেখানে গান্ধীজি তাকে সরিয়ে দিলেন মানে এমন একটা সেন্টিমেন্টাল কথা বললেন যে পট্টবেশী তারা মাইয়ার পরাজয় হচ্ছে আমার পরাজয় অর্থাৎ তখন গান্ধীজির প্রভাব বিশাল প্রভাব এবং 
আস্তে আস্তে দেখা গেল সুভাষচন্দ্র বসুকে ভারতের যে রাজনৈতিক যে পটভূমিকা সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলো এবং সেখানে ওই যে বাঙালি চিরদিনই বাঙালিকে একটা কোণঠাসা করার একটা চক্রান্ত কিন্তু সারা যুগ যুগ ধরে চলে এসছে এটা কিন্তু কোনো মিথ্যা কথা নয় সুভাষচন্দ্র কিন্তু রাজনৈতিক রাজনীতির শিকার হয়েছিলেন সেখানে এবার ধরো তুমি যদি আজকে মুঘল পিরিয়ডকে ধরা হয় তাহলে আমার একটা আমার মনে হয় যে সম্রাট আকবরের মতো এত সাকসেসফুল রাজনীতিবিদ বোধহয় ভারতে কেন পৃথিবীতে খুব বিরল এবং আর আরেকজনের নাম করতে হবে সেটা হচ্ছে পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু এই দুজনের মতো এত সফল রাজনৈতিক নেতা পৃথিবীতে বিরল দেখো তুমি দুজনের মধ্যে কিন্তু অনেক মিল আছে বহু মিল আছে তুমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই যদি সম্রাট আকবরের কথাই বলো সম্রাট আকবর যখন ক্ষমতায় এলেন তখন তাকে গেল তার মাত্র বারো বছর বয়স তার অভিভাবক কে ছিলেন না বৈরাম খান বৈরাম খানকে তিনি কি করলেন যখন ক্ষমতাতে ঢুকলেন তখন দেখলেন যারে বাবা বৈরাম খানই তো পুরো ক্ষমতাটাকে একদম কুক্ষিগত করে রেখেছে সুতরাং একে আমার পথের কাঁটা এই আমার একে সরাতে হবে তাই হঠাৎ করে তিনি বললেন বৈরাম খানকে যে আপনি একটু তীর্থ ভ্রমণ করে আসুন যান পারস্যে গিয়ে তীর্থ করে আসুন এবার তাকে তীর্থ করতে পাঠানো হলো এবার যদি হোক অফিসিয়ালি তো উনি সম্রাট উনি না হয় অভিভাবক কিন্তু অফিসিয়ালি তো সম্রাট ছিলেন আকবর ওই বারো বছরের কিন্তু একটা কিশোর তিনি কিন্তু বুঝে গেলেন অনেক দূর অব্দি দেখতে পেলেন এবং তিনি বললেন যে বৈরাম খানকে পাঠাও এসে পাঠানো হোক তিনি তীর্থ করতে গেলেন প্রচার হল যে তিনি ডাকাতের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা গেছেন গোটা ভারতবর্ষ জানল যে বৈরাম খান মানে আকবরে তিনি হচ্ছেন মানে অভিভাবক মানে কি তারা দিয়ে পুরো ক্ষমতাটা মানে পুরো ক্যাবিনেটের ক্ষমতা কিন্তু তখন বৈরাম খানের হাতে এবং আকবর তো পুতুল বারো বছরের একটা শিশুই বলা যায় প্রায় তো এই বৈরাম খানকে কিন্তু পথের কাঁটাটা সরিয়ে তিনি একদম পুরো নিজের হাতে কন্ট্রোল নিলেন এবং এমন কন্ট্রোল নিলেন এবং দেখো তিনি এত সুন্দরভাবে রাজনীতিটা করেছেন তিনি বেছে বেছে তিনি দেখেছিলেন যে ভারতবর্ষটা হচ্ছে সনাতনী বা হিন্দু ধর্মের মানুষের আধিক্য এখানে এখানেই কিন্তু সংখ্যাল গুরু এই সংখ্যালু গুরুদেরকে কিন্তু চটি আমি বেশি দিন রাজত্ব করতে পারবো না তাই তিনি কি করলেন সুকৌশলে এই সংখ্যা গুরু একটা বিশাল সংখ্যক মানুষের মনে স্থায়ীভাবে জায়গা পাওয়ার জন্য তিনি ইসলামিক ধর্মটাকেই কিন্তু একদম সে সময় বললেন যে ইসলাম ইসলাম নয় একটা এমন ধর্ম করো তার নাম দেওয়া হলো দিন ই ইলাহি দিন ই ইলাহি মানে কি সেখানে কোনো ধর্ম নয় সেটা সেখানে সর্বধর্মের একটা কমন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করলেন ইনি তাই তো সেখানে কিন্তু হিন্দু আছে পার্সি আছে বৌদ্ধ আছে খ্রিস্টান আছে সবাই কিন্তু সেখানে সমবেত হয় দিন ই ইলাহি যদিও শব্দটা পার্সি শব্দ তো যাই হোক সেখানে কিন্তু করলেন এবং বেছে বেছে হিন্দু পরিবারে রাজ পরিবারে তিনি অনেকগুলো বিয়ে করলেন অনেক আত্মীয়তা হয়ে গেল মান সিং এর বোনকে তিনি বিয়ে করলেন মান সিং মানে হচ্ছে রাজপুতানার একজন তখন বড় ইয়ে মান সিং কে মান সিং কে তিনি মন্ত্রিত্ব দিলেন এবং ওখানকার মন্ত্রী মানে সম্রাটের মন্ত্রী মানে হচ্ছে একটা রাজা তো এইভাবে তিনি কিন্তু হিন্দুদের মন জয় করলেন এবং ভারতবর্ষের যে রাজনৈতিক যে প্ল্যাটফর্ম সেখানে একটা তিনি একটা স্থায়ীভাবে জায়গা তৈরি করলেন এবার এই স্থায়িত্বটা কতদিন ধরে হল চলল না আকবর নিজে পঞ্চাশ বছরের উপর রাজত্ব করলেন তারপর তার পুত্র জাহাঙ্গীর তিনিও পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করলেন তার পুত্র শাহজাহান তিনি তিরিশ বছরের উপর রাজত্ব করলেন তার পুত্র ঔরঙ্গজেব তিনি পঞ্চাশ বছরের উপর রাজত্ব করলেন এবং ঔরঙ্গজেবের ছেলে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর তিনিও কিন্তু আমৃত্যু তারপর তো ধরো ইংরেজরা চলে এলো কোম্পানির আইন হয়ে গেল অনেক কিছু কিন্তু এই ইংরেজরা আসার আগে পর্যন্ত কিন্তু এরাই অ্যাবসলুট ক্ষমতা ইয়ে করেছে পুরুষ অনুক্রমে তার আগে আকবরের যে বাবা হুমায়ুন তিনি কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহ করতে গিয়ে তিনি মাত্র চার বছর রাজত্ব করেছিলেন এবং ওনার হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিলেন কে না শেরশাহ 
हुमायुन पिता बाबर बसिदिन राजत करते हटात कर मारा गलन चार बचर मध्य क्योंकि तरह एक बिराट मुगल साम्राज्य जे एक बिराट भाव दिए कर तुम देखो जवाहरल नेहरूर राजनीति मोड अफ राजनीति क्योंकि एक बिराट मिल खुजे पाए जवाहरल नेहरू धर जे जत दिन बेचे छे तधानमंत्री छेपर एम भाव कॉग्रेस कॉग्रेस मान परिवार बीजा के एम भाव एखे गेथे दिए गेन एम भाव बपन कर गेन जे तो जत दिन छे तीन तरह तरह मे को प्रश्न उठे कॉग्रेस जैगा एक जन हम गाई गुई कर सब गो एके बारे एत क्षीण कण्ठे से गाई गुईगुल बिना प्रतिद्वंदित राजीव गांधी हलन एखे गाई गुई को उठे तरह राजीव गांधी पर देखो कॉग्रेस मूल चालिका शक्ति धर तर दस बचर हम बैटन टाइम मान मान कि मनमोहन सिंह छे प्रधानमंत्री क्योंकि मूल बैटन टाइम कार हाथी सोनिया गांधी हाथ तो बोलते गई कॉग्रेस मान ओ परिवार हाथ ही छो आज कॉग्रेस मूल क्योंकि चालिका शक्ति बोलते बोझा कॉग्रेस एक जतियों दल एत बड़ दल छो एक जरा दीर्घ दिन राज्य कर भारतवर्षे जेको प्रान जाओ जेको ग्रामे जाओ से एक जन एक कॉग्रेस ही पा जेको भारतवर्षे जेको ग्रामे ठीक तो से ही एक दल से ही दल सर्वमय करता क्योंकि आज टू साम एक्सटेंड क्योंकि राहुल गांधी सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे हाथ तुम क्योंकि मूल जो बैटन कार हाथ जानी सबाई मूल बैटन टाइम रे गई राहुल गांधी और सोनिया गांधी हाथ सूतरा देखो ये एक भीत तैरि कर दिए गेल के ना जवाहरल नेहरू यहाँ एक बला सकसेसफुल राजनीति क्योंकि तर दूरदर्शिता तर एम कि सेंटिमेंट तैरि कर कॉग्रेस मध्य जो आज क्योंकि धर ओ हुमड़ी खे पड़ार मत राजीव राहुल गांधी पाए हुमड़ी खे पड़ार मत क्योंकि लक्ष लक्ष मानुष रही ठीक जैगा अर्थात गांधी परिवार मान हाथ मान कपाले हाथ ठेकान मत संगे संगे हरिफ बापड़े ये जैगा तैरि कर गेन इटार जो क्योंकि एक पुक्त पाका पुक्त मान अत्यंत सुचिंत मतमत सुचिंत एक बुद्धि एवं मान कि प्रबल दूरदर्शितार क्योंकि प्रमाण ये पाई हाँ एकदम ही अच्छा बर्तमान जुब राजनीति जो रही है अतीत जुब राजनीति की से एक ही रकम छो बर्तमान जुब राजनीति देखा जाए विभिन्न कलेज थे शुरू कर विभिन्न स्कूल स्कूले अतटा ना ढुकल कलेजे कलेज जीवन तो राजनीति बस भलो भाई ढुके विभिन्न रकम मान नोरा राजनीतर कथा शुना जा सबाई क्योंकि छात्र जीवन थी राजनीति को बड़े उठा तुम्हें आज के ममता बंदोपाध्याय कथाई बोलो और जेगुलो जरा तो धरो बाबा चीफ मिनिस्टर हमें चीफ मिनिस्टर हब बाबा प्राइम मिनिस्टर हमें प्राइम मिनिस्टर हब यार जे भावना तरह हम स्टूडेंट पलिटिक्स से भाव करते हैं क्योंकि बाकी बाकी जरा धरो फार्स्ट जेनारेशन ता क्यूँ संग्राम मध्य दिए क्या निजे मैं प्रतिष्ठित जो लालू प्रसाद जदव तीन स्टूडेंट मुभमेंट थे उठे आज के नीतीश कुमार स्टूडेंट मुभमेंट थे मुलायम सिंह जदव तीन स्टूडेंट मुभमेंट थे उठे एक समय एरा सबाई क्यों तुम्हार जयप्रकाश नारायण शिष्य छें करपुरी ठाकुर शिष्य छें भीषण भाव प्रभावित हो स्टूडेंट पलिटिक्स थकते ही मैं स्टूडेंट थकते ही आज क्योंकि स्टूडेंट पलिटिक्स भीषण प्रासंगिक और अत्यंत मूल्यवान आज के जैसे कि देखी पश्चिम बंगे धर मंत्री उच्च पदे आसें मैं विभिन्न तर अधिकाश कूडेंट टाइप थे तरह क्योंकि पलिटिक्स जयत्रा एब तुम बोलो जुब पलिटिक्स जुब पलिटिक्स क्यों देखो मूल धाराते एक कथा जो हमारे एखे एक खूब अबस्क्योर लागे बेपारे ये प्रश्न कर छ्र राजनीति धर एस एफ आई अभी एस एफ आईर एक लीडारे कण्ठे जा सुनते पाई से एक ही बाणी सुनते पाई 
पॉलिट ब्यूरो सर्वोच्च जे जिन्ही कोटा तार को कौन थे वो अर्थात शेही तार पोतिधोनी जनों सुनाए जाते हैं जुबो अर्थात डीआईएफ जिन्ही कोर्चन एसएफआई जिन्ही कोर्चन जिन्ही मेन माने सीपीआईएम कोर्चन तार कौन थे वो एकी एकी भावे तीनों मूले रोताई तीनों मूले किंतु वही जे कालीघाट तके जे कथा गुलो उच्चाई � अभी बोल ची जे स्टूडेंट रा तादेत दबिदाव जनो नरा लड़ाई कर बे नांदोलन कर बे ठीक आचे शिक्षणे वही नक्कार जनक भावे एके बारे वही मादार पॉलिटिक्स के की बोल बो अनुशोधन करे जावा इटा इटा जनो तारा वेपन हिसे बे काज कोचे इटा तो तार नॉइ अभी बोल ची तारा ट्रेड यूनियन मूवमेंट शिक्षणे � माने प्रोचोली तो एक टा फॉर्मेट तार बाहरे तारा जेते पड़चल ट्रेड यूनियन माने कि स्वामी के शर्ते तारा कथा बोल बन स्वामी के दाबिदा वाली तारा शोच्चर बन शोरो भावन तो शिक्षणे स्वामी के दाबिदा वाली शोरो भोते गिये दाखे जाच्चे तारा मेन पॉलिटिक्स से जे मूल जे स्लोगन शेटा शंग ना होले शब्दाई क्या ना क्या मुझे ना गुलिया जाए शब्दाई गुलिया जाए अब्सक्योर हो जाए जब उनके अंदर अच्छा धुआं टेक हो जाए इटा किंतु अलग अलग दा सब सब्जेक्ट हो जाए धरो जुबोदेर अलग दा सब्जेक्ट जुबोरा जुबोदेर उधिकारे जोनो लड़ाई कर बैंड एक जोन जुबोने ता तिनी की कोर्चन देवांग शुभर्ता चर्चा तारा किन्तु ये देखा जाए जब वोटर पॉलिटिक्स को चाहे वो वोटर पॉलिटिक्स तारा स्लोगन को दिच्छे तारा जुबोदे दोनों की भाषा दिच्छे विभिन्न जगह जाच्छे तारा वोटर पॉलिटिक्स तारा मने पावर पॉलिटिक्स संगे संगे एक बारे जुड़ी आच्छे क्या ना तू तो जुबोने तू तो जुबोदे जब आमी जुबो फ्रंट आ ची और तब आमी जुबो दे जो उन्नान जुबो दे अनेक कुछ समस्या आ ची क्या लग दिलाते क्या आरंभ करें तादेव बेकार होते जो जंतु ना शॉप टा मिली है जो दिया टांग दोनों कर रहा है शेखाने किंतु पावर पॉलिटिक्स बाद जिकने बालो मेन पॉलिटिक्स जिता मूल धारा जी पॉलिटिक्� टेबल टके मंत्री शंके बोसला में बंग आमी जुक्ति दिए खनन कोल्ला में इटे ही तो अभी जुबोदेर काज ठीक तो किंतु आम्रा देख ची की तादेव पूंग धोड़ा तादेव लेजुर बित्ती कोच्चे इटा 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 राजनैतिक भावे इटा किंतु आमदे शर्बनाश दिखान्चे एक टा एक टा मूल धारा जे पॉलिटिक्स तात्त्य अच्छा ये जो बांगो राजनीति तो देखा जाए देशर विभिन्न राजनीति तो देखा जाते हैं जो भी बांगो राजनीति की कथा बोली को एक दिन आगे एक ता खूब ट्रेंड चल चिलो जिता बोला हो चिलो दौल बुद्धलू एक दौल थे के आरेक दौल आरेक दौल थे के आरेक दौले माने ये जो एक ता जावा प्रोबोरोता चिलो तरह शेष जाए के दाढ़ी है मानुष का काके निर्बाचन करो शेष नहीं होता तो माने बंगो राजनीति जो ना तो माने काके निर्बाचन नहीं है घिरे तो तो धुआं शर हो चें बाव ने केर जो कि डेजिग्नेशन दौड़ बोलो कॉर्ड आउट चें इटा किंतु कुनो माने बे आई नहीं नहीं किंतु और नहीं थी और नहीं थी पर वाले के पौध नहीं धुआं शर हुए थे जितनी कौन दौले हुए थे न बाकी कौन पौधे हुए थे अच्छा तो हमी शेटे तो बोल ची ये शेटा जेटाई बे आई नहीं है ना शेटाई जो सब समय नहीं थी खबर तो नहीं आई नहीं होले इसलिए नहीं थी खबर तो ना आज वाह आमी काल के जोखन वही पोतिक टा छेड़े दी उन्नो पोती के चोले के लाम तार माने टा की तुम्हार संगे किन्तु आमी विश्वास करते करते कर लाम तुम्हार भावना संगे आमी विश्वास करते करते कर लाम तुम्हार भोटे आमी निर्बाचित हो लाम एवं तुमी आमी भोट पेड़ी का आमी जितलाम बाहर लाम शेरा बड़ो तुम्हीं दो दिन आगे जी कथा टा 
মানে আমি বলেছি ধরো মাঠে ময়দানে আমি বলেছি আমি তাদের সম্পর্কে মুন্ডুপাত করেছি আমার বিরোধী দলের সম্পর্কে এবার আমি ভোটে হেয়ারলাম বা জিতলাম আমি সেখানে চলে গেলাম ঠিক হ্যাঁ তাদের কাছে গিয়ে আবার আমি আবার অন্য কথা বলছি এই যে জায়গাটা এটা হয়তো বে আইনই নয় আমাদের দেশে মানে দলত্যাগ বিরোধী আইন একটা আছে ঠিকই কিন্তু আবার দলত্যাগ করাটা আবার বে আইনিও নয় কিন্তু এই দলত্যাগ করাটা কতটা নৈতিক কতটা নৈতিক আমি একটা মুখ এই মুখটা আজকে লাল কালকেই সবুজ পরশুই আবার এটা গেরুয়া হয়ে যাচ্ছে তারপরের দিন আবার আট রং এইটা এইটা কিন্তু কাম্য নয় কোন দেশেরই কোন পলিটিক্স এর ক্ষেত্রেই কিন্তু এটা কাম্য নয় কারণ মানুষকে দেখেই কিন্তু ভোট মানুষকে দেখেই কিন্তু রাজনীতি মানুষের জন্য রাজনীতি এবার আমি আমার ব্যক্তি স্বার্থের জন্য কিন্তু রাজনীতিতে এসছি এটা প্রমাণ হয়ে যায় আমি মুখে মুখ বড় বড় সবাই বলছে আমরা ওখানে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছিলাম না দম বন্ধ হয়ে আসছিল সেই জন্য এখানে আসছি আবার দম বন্ধ এখন আবার পাল্টি খেয়ে গেল পাল্টি খেয়ে গিয়ে বলছে না না ওখানে কাজ করা যায় না আরে কাজ তুই কি করছিস তুই কি কাজ করতে এসছিস তুই তো এটা মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতা করতে করছিস চরম বেইমানি করছিস হ্যাঁ তাই না এক একটা লোকের সে কোথায় আছে সেটা নিয়ে তো আমাদের এখন মানে সকালে ছিল এ পর্যন্ত জানি বিকেলে সেও আছেন কি না হ্যাঁ একটা কপি লিখতে গিয়ে হয়তো আমি খোঁজ নিতে হচ্ছে তিনি এখনো আছেন তো ওখানে ওই দলে আছেন তো বা পদ কি দেবে পদ পরিবর্তন হতে পারে আজকে এক্স মন্ত্রী আছে কালকে ওয়াই মন্ত্রী হতে পারে আমি সেটা যাচ্ছি না কিন্তু একটা দল একটা বৃহত্তর ব্যাপার সেটা যে আমি এখন একটা কপি লিখতে যাচ্ছি ধরো বললাম যে বিজেপি নেতা অমুক এবার তুমি বলো আরে বিজেপি নেতা নেই এখন আর এই বেলা দুটোর সময় তিনি তৃণমূলে জয়েন করেছেন আরে তাই নাকি আমি তো জানতাম না এটা এই যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু এত ঘন ঘন হচ্ছে এত ঘন ঘন হয়েছে দু বছর আগে যে আমরা এখন এখন দু বছর আগে বলে না এটা আমাদের একটা ট্র্যাডিশন আছেই তো যাই হোক এটা এটা এটাকে খুব একটা মানে খোলা চোখে মেনে নেওয়া যায় না ঠিক তাই আজকে আমাদের এক্সপ্রেস অনলাইনের সময় একদম শেষের দিকে তাই আজকে যে আলোচনা আমরা করছিলাম মঙ্গ রাজনীতি এবং তার সংস্কৃতি নিয়ে সেই আলোচনা এখানেই আমাদের শেষ করতে হচ্ছে তাই আপনারা দেখতে থাকুন এক্সপ্রেস নিউজ নমস্কার एक्सप्रेस निज नेटवर्क अपनारा देखें एक्सप्रेस निज माथा उचिए कड़ी पेड़िए हल एक्सप्रेस निज नेटवर्क अपनारा देखें एक्सप्रेस निज माथा उचिए कड़ी पेड़िए